сайн байна уу? Бүд та бүхний энэ өдрийн хамгаалан гайл тэгээ. Та бүхэнд Монгол улсын үндэсний айл хөдлөлийн гол гурван тулгуур багны нэг Балачхан үйлдвэрлэлийн суур нийт хүн амын гуравны нэг хувийн амьдрч аль төрөх орон зай болсон. Монголын бэлчээ нутгийн чанар төлөв байдлын тухай мэдээг танилцуулж байна. Монгол улсын нийт нутгийн төсрийн 80% бэлчээ нутгийг эзэлдэг. Бэлчээ төлөв байдлын үнэтгэний 2015 дүнгээр нийт бэлчээ 65% хувийн байгалийн өнгөн төлөв байдлыг алдаж дорооцсон байна. Бэлчээ нутгийн маань их хөө жилээс жил эрчимтэй дорооцож байгаа нь Монгол улсын Малачхан үйлдвэрлэл Малчтын амжиргааны тогтвортой байдал, хүнсний айл хүү байдал сөргөн нөлөөлөхөд хүлээд байгаа юм. Сайн бацхан үзэгчтэй. Би ховд аймгийн буян цэмийн яриад Монгол улсын арцаг хангаа байна. Манай ховд аймгт нийт 76000 хавтгай дөрвөлжин километр газар нутгатай үүний 67 өн бэлчээр юм аа. Бэлчээрийн төлөв байдлын мониторингийн дүнгээр ховд аймгийн нийт бэлчээр нутгийн 50 орчим хүн байгалийн өнгөн төрхөө алдаж бэлчээрийн ургамлын зүйлийн бүрэлдэх хүн зөөрч чанар бүтээ хэмжээнд буурчээ. Манай аймгт 2017 оны байдлаар нийт 3.4 сая мал тоглогдсон. Харин бэлчээрийн даац 2.6-аас 12.4 дахин итэрсэн байна. Үүнийг сум тус бүрээр нь харуулъя. Бэлчээрийн даац 21 дахин хэтэрсэн. Бэлчээрийн даац 7.2 дахин хэтэрсэн. Бэлчээрийн даац 6 дахин хэтэрсэн. Бэлчээрийн даац 5.6 дахин хэтэрсэн. Бэлчээрийн даац 11 дахин хэтэрсэн. Бэлчээрийн даац 8.3 дахин хэтэрсэн. Бэлчээрийн даац 5.2 дахин хэтэрсэн. Бэлчээрийн дөрөвдөл хэдэг богон хугацаанд бий болдог гинтийн өөрчлөлт бус урт хугацаанд айж мөрөөл жилдэг үйл явц юм. Бэлчээрийг дөрөвдөлийн төвшин болоод сэрвэх чадвар нь таван төвшин туваадаг. Сэрвэх чадварын аль төвшинд нь байгаагаас хамаарат бэлчээр ашигтлын хугацаа, горим, ачаалыг тохируулах нь чухал байдаг юм аа. Нэгдүгээр төвшин байгалийн унган төлөв байдлаа алдаагүй сорог бэлчээр ургацын хэмжээ баг зэрэг буурсан. Энэ нь 1-аас 3 жилийн дотор эргээд сэргэх боломжтой. Хоёр дугаар төвшин Байгалийн унган төлөв байдал нь өөрчлөгдөж баг зэрэг дорооцсон. Мал дэдэмжтэй нарийн үсний эзлэх хөө болон ургацын хэмжээ буурсан. Ашиглалтын горим ачаалыг цаг алдаалгүй тохируулж чадваас харьцангуй богин буюу 3-аас 5 жилийн дотор сэргэх боломжтой. Гурав дугаар төвшин бэлчээр дунд зэрэг дорооцсон. Ургамлын бүтэц бүрэлдэх хүн өөрчлөгдөв. Малын эдэмж муутай зүйл ургамлын хэмжээ нэмэгдэнэ. Хөрсийг ус салхины элэглэлээс хамгаал байгалдах ус энергийн эргэлтийг зохицуулах чадвар нь буурч алдагдсан. Ашиглалтыг зохистой төвшин дорууснаар сэргэх боломжтой. Дунд жаар 5-аас 10 жил шаардагдана. Дөрөвдүгээр төвшин. Бэлчээр хүчтэй дорооцож, байгалийн унган зүйл ургамлууд лөөл, шарилж зэрэг эдэмж муутай ургамлаар солигдана. Байгалийн ажсаар сэргэх боломж муу нөхөн сэргэлтийн арга хэмжээ авах шаардлагатай. 5 дугаар төвшин. Бэлчээр маш хүчтэй дорооцсоноос хөрсний өнгөн хэсэг ус салхаар алдагдж гоо жалгууд үүсгэн эвдэрдэг. Байгалийн айсаар эргэж сэргэх боломжгүй. Нөхөн сэргэх арга хэмжээ авах шаардлагатай. Бэлчээрийн сэргэх чадвархын ангилаар нь ховд аймгийн нийт бэлчээрийн 50 гаруй хувь нь харьцангуй сорголгоор байгаа бол харин баг зэрэг дорооцсон бэлчээр нь 25 хувь, дунд зэрэг дорооцсон бэлчээр нь 15 хувь гэж байна. Хур борооны хуваарлалт жигд бус дорооцсон бэлчээр нь сэргэн урах боломжоор муу энэ бус нутгийн ховд одооноос малын хөлийн өндөр ачаалыг цаг алдалгүй тохируулж чадвал дорооцсон бэлчээр 10 хүртэлх жилийн дотор сэргэж бэлчээр нутгийн хамгаалж үлдэх боломж байна. Бэлчээртэй сэргэх боломжийг олгож дорооцлыг зогсоохын тулд бид цаг алдалгүй арга хэмжээ авч эхлэхгүй бол бэлчээрийн сэргэн ургах чадвар халдагдаж дахин хизээч сэргэхгүй эзэнцэл болох босхыг давна. Энэ цагт бид идэх маха малынхаа тижээлийг импортор авахд хүрч болно. Та ийм ирээдүйг хүсэг үздээ. Бэлчээр нутаг бол Монголын эрдэнэсийн сан хөмрөг өвгдөөд симэн буян хишиг. Үр хүүхдээсээ нь зээлж авсан баялаг юм.